ഹായ് ഒരു വൺ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ബാഞ്ചോ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്ക് വേണം ചോക്ലേറ്റ് സ്പോഞ്ച് കേക്ക് വേണം അത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ടൈം മാനേജ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിലോട്ട് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കനാഷ് വേണം പിന്നെ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് നമ്മളിതിൽ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ലെയർ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം കേക്ക് ഓവൺ ഇല്ലാതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അത് ബേക്കാനുള്ള ഇതൊന്ന് റെഡിയാക്കാണ് അപ്പം ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഒരു ചെമ്പട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഉപ്പ് പരത്തി കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ കേക്ക് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആകെ കേടുന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലൊന്നും ഉണ്ടാക്കാത്ത തന്നെ നല്ലത് ഓവൺ മേടിക്കണമെന്ന് നല്ലത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഓവൺ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് പരത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിപ്പോൾ ആ തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ അത് ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് മൂടി വയ്ക്കുകയാണ് ഈ മൂടി ഞാൻ കേക്ക് സോസ് പാനിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതാകെ ഒരു കറുപ്പൊരു കളറായി പോയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു വെയിറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്താണ്ട് ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ചോക്ലേറ്റ് സ്പഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലോട്ട് മൂന്ന് എഗ്ഗാണ് പൊട്ടി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്പം അതിന് വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച് പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എഗ്ഗ് നല്ല ഫ്ലഫേ വരില്ല പിന്നെ പഞ്ചസാര അവിടെ എവിടെയും കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു എഗ്ഗിന് കാൽ കപ്പാണ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുക്കുക അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുക്കാൽ കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് നല്ല ഹൈ സ്പീഡിലിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എഗ്ഗ് നല്ല ഫ്ലഫി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പം ഈ വന്നാൽ നമ്മുടെ എഗ്ഗ് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമ്മൾ ഇത് അവനെ വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഈ കേക്കിലോട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അതിനായിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൽ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് മുക്കാൽ കപ്പ് വേണം ഫ്ലോറ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാൽ കപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വേറെ അളവ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നമുക്കിതിൽ മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്താണ്ട് നമ്മൾ ആകെ ചമ്പിക്കൊന്നും ചെയ്ത് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫുള്ളതിൽ മൈദ പൊടി നിറച്ച് കാണ്ട് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കാണ്ട് അതിന് മുകളിൽ നിന്ന് ഇതാക്കി കൊടുക്കാം ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അളവ് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചമ്പിക്കൊന്നും ചെയ്യരുത് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലോട്ട് ഒരു അരിപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്താണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാൽ കപ്പ് അളവെടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ അരക്കപ്പ് വേറെ മൈദ അളവെടുത്തുകാണ്ട് അരക്കപ്പിൽ എടുത്ത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അരിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് കൊഴിഞ്ഞ് പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്
ഞാൻ ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ബീച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എഗ്ലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഓയിലൊക്കെ ചേർക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒലീവ് ഓയിലും വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും ചേർക്കരുത് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് തമ്മിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിതിവിടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എക്കിൻ്റെ മിക്സ്ചറിലോട്ട് നമ്മുടെ ഈ കേക്കിൻ്റെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്താണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാം കൂടിയും ഒപ്പം ഇട്ടുകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഒപ്പം ഇട്ടാൽ ആകെ കട്ട കെട്ടിപ്പോവും അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താണ്ട് നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം കേക്ക് പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗർ ചേർത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മിക്സ്ചറിലോട്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്കത് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിലോട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് ഒഴിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ടുള്ള ബേക്കിംഗ് ടിൻ ഒന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അതിനായിട്ട് ഒരു നയൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ ബേ റൗണ്ട് ടീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് അതിൽ ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കുകയാണ് ഫുള്ളായിട്ട് ഓയിൽ തടുപ്പി കൊടുത്ത അതിൽ ഒന്ന് ബേക്കിംഗ് പേപ്പറും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്ത നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് ടിൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനിത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബേക്കിംഗ് ടിനിലോട്ട് ആ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചെടുക്കാണ് അത് എയർ ബബിൾസ് പോകാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ ഇത് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്പട്ടിയിലോട്ട് ഇതൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് മൂടി വെച്ചാണ്ട് ആ ലിഡിൻ്റെ അവിടെ നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളിത് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റോളം ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കേക്ക് ഇവിടെ ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പഞ്ചി ആണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വനില സ്പഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം വനില കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു ബൗളിലോട്ട് മൂന്ന് എഗ്ഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ആ എഗ്ഗിലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്താണ്ട് നേരത്തെ ചോക്ലേറ്റ് സ്പഞ്ചക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഫ്ലഫി ആണവരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ചോക്ലേറ്റ് സ്പഞ്ചിൽ നേർക്കും എഗ്ഗ് എങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല പിന്നെ വീഡിയോ ലെങ്ത് ആയി പോവും അതുകൊണ്ടാണ് പറയാത്തത് എഗ്ഗ് നല്ല ഫ്ലഫി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ോട്ട് മൊത്തത്തിൽ മുക്കാൽ കപ്പാണ് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അതിനായിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഒരു ഇതെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ അതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ വനില പൗഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി ഫുള്ള് മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്താണ്ട് അതിൽ കാൽ കപ്പാക്കി എടുക്കാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു ബൗളിലോട്ട് ആ കാൽ കപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ അര കപ്പ് മൈദം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താണ്ട് അത് തമ്മിൽ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അര 
അരിച്ചു എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് തമ്മിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് കൊഴിഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് എന്തായാലും ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എഗ്ഗിൻ്റെ ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് അത് തമ്മിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഗ്ഗിൻ്റെ മിക്സിയിലോട്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താണ്ട് അത് തമ്മിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ എൻ്റെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് ബേക്കിംഗ് ടിന്നിലോട്ട് ഒഴിച്ചെടുക്കാം നയൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ ബേക്കിംഗ് ടിന്നിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ അതിലോട്ട് ആ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചെടുക്കുകയാണ് ആ ബാറ്റർ മുഴുവനായിട്ടും അതിൽ ഒഴിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് എയർ ബബിൾസ് പോകാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അതേ അത് നേരത്തെ അതേപോലെ തന്നെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്പട്ടിയിലോട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലും ഇട്ടുകൊണ്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം വനില കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കേക്കും രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും വനില കേക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടും രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും വനില കേക്കും വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ചോക്ലേറ്റ് ലെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനായിട്ടൊരു ബൗളിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിലോട്ട് കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഓൾറെഡി നല്ല മധുരമുള്ള കേക്കായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കാൽ കപ്പ് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ബീക്കായി വരുമ്പോൾ നല്ല ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആ ക്രീം ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൗളിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇതിൽ ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ബൗള് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ആ ബൗളിലോട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്കത് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആക്കണ വരെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആവിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ബൗൾ ഒരിക്കലും നിലത്ത് തട്ടരുത് നിലത്ത് തട്ടിയ ചോക്ലേറ്റ് ആകെ കട്ട കെട്ടി പോകുമോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് ഇവിടെ മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അതിനായിട്ട് ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഉള്ള ബൗളിലോട്ട് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തുകൊണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചോക്ലേറ്റും വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ മിക്സ്ഡ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ ഇട്ടെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് രണ്ടും തമ്മിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്ന് ബീറ്റ് വെച്ചാണ്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 
വാനില എൻ്റെ ലെയറിൽ ക്രീം ഇതാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ ഒരു ബൗളിൽ എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് കാൽ കപ്പ് പ്ലസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിഫ് പീക്ക് ആവണവരെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീം ഇവിടെ സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് അസംബ്ലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അതിനായിട്ട് ഒരു ടേൺ ടേബിൾ മേൽ ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിലോട്ട് ഫസ്റ്റ് കേക്ക് നീങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ആ കേക്ക് ബോർഡിൽ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ലെയർ ആണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കേക്കിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്കിൽ എത്രത്തോളം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കാരണം കേക്ക് നല്ല ഡ്രൈ ആയിരിക്കണേക്കാളും ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് വയ്ക്കുമ്പോൾ കേക്ക് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആവും ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ളോട്ട് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ക്രീം ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് ആ ലെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ ചോക്ലേറ്റ് ലെയറിൽ ക്രീം ഫുള്ളായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ വനിലൻ്റെ ലെയർ ഇടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിലും ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീമും അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ലെയേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ലെയറും ഒരു വനിലൻ്റെ ലെയറും വെച്ച് കൊടുത്താണ്ട് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ലെയറിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വനില ലെയർ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടിയത്ത പീസാണ് വെക്കേണ്ടത് കാരണം നമുക്ക് നല്ല പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല തീ കിട്ടാനായിട്ട് എന്നിട്ട് അതിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം കേക്ക് ഏകദേശം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഏറ്റവും കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാനൊരു സ്ക്രീപ്പർ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ 
എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഐസിങ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ബോർഡിൻ്റെ അവിടെയുള്ള ആ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ഇതിൽ ഇത്തിരി വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബൗളിട്ട് കൊടുത്ത് ബൗൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രഷ് ക്രീം ഇട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്തിരി പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ചേർക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കണ്ട ഷമൂൽജക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അയക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഒരു ബട്ടർ ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് മെൽറ്റാക്കിയാണ്ട് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കാം ഫുള്ളൊന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് അതൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് വെക്കാം ഒന്ന് ചൂടാറിയാൽ നമുക്കത് കേക്കിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേക്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് ഗനാശ് ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ട് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഗനാശ് ആക്കി എടുത്തുകാണ്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഫുള്ളായിട്ട് ഇതാക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ തൂപ്പിക്ക് വെച്ചാണ്ട് ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിലും ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടവർ ഇതൊന്ന് കാണാം കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഡെക്കറേഷൻ ആയിട്ട് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കേക്ക് നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാണ്ട് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കഴിക്കാം കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ കേക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനായി എൻ്റെ ചാന